हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत सस्त होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिजर्व बेसिक जो कि है स्टूडेंट बी सी एफ फोर्थ सेमिस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट इन रिजर्व बेसिक ठीक है स्टूडेंट तो आज हम इसको कम्प्लीट करेंगे स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने रिजर्व बेसिक बी सी एफ फोर्थ सेमिस्टर में हमने जो है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू में हमने इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में दो प्रकार से पूछा जा रहा है जो मैंने अभी आपके चार पांच साल के मैंने पेपर अभी देखे तो उसमें एक तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक एंड वेरियस ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक अगर वो अगर आपसे पूछे कि वॉट आर दियस कंट्रोल स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक तो उसका आंसर होगा जो मैंने आपको लेक्चर वन और लेक्चर टू जो मैंने आपको जो है यूट्यूब पर इससे पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराई यानी कौन कौन से इफ देन इफ देन एल्स और हमारे केस स्टेटमेंट ठीक है ना तो स्टूडेंट ये जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे ऐसे करके कुछ याद है तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है अगर कुछ आपको वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर या वेरियस ब्रांचिंग स्टेटमेंट तो इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है वो आपसे पूछना चाह रहा है इफ देन इफ देन एल्स और केस स्टेटमेंट और अगर वो अगर आपसे पूछे वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और मैंने याद और और लग दिया है और लोपिंग स्टेटमेंट इन बिजोर बेसिक तो आपका आंसर जो होगा जो मैं आपको करने जा रहा हूँ जो भी आपके लूप है जैसे कि डू बाय लूप वाइल बैंड फॉर नेक्स्ट ठीक है ना बहुत सारे लूप हैं तो हम उस तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की बात करें लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो आपको लूपिंग में आंसर देना है लूप सारे आपको बताने हैं विद एग्जांपल अगर आपसे पूछे बिगेस कंट्रोल स्ट्रक्चर और बिगेस्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन रिजर्व बेसिक तो आपको लेक्चर वन लेक्चर टू जो मैंने इससे पहले आपको अपलोड कराया आपको उस फॉर्मेट में आंसर देना है विद एग्जाम्पल ठीक है स्टूडेंट तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है चलिए तो हम बात करते हैं वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और लोपिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक स्टूडेंट मैंने इस टॉपिक की जो है वो दो लेक्चर मैंने इसको डिवाइड किया है तो आज ही हमारा लेक्चर वन है वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और लोपिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक तो स्टूडेंट हम इसको लेक्चर वन लेक्चर टू या लेक्चर थ्री में भी हम अगर हुआ तो मतलब लेक्चर लेक्चर वन और लेक्चर टू में ही हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ रह जाता है तो हम उसको लेक्चर थ्री में भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है सर तो आइए समझते हैं कि वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट हमारे विजुअल बेसिक में क्या होते हैं आइए समझ लेते हैं लूप स्ट्रक्चर अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन और मोर लाइन ऑफ कोड रिपीटिवली दीज आर ऑफ टू टाइप्स यानी कि अब इसमें लोगों साफ साफ लिखा हुआ है उसको उसको वन और मोर लाइंस कई सारी लाइंस होती हैं कोड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं वो उसको एक रिपीटेटिव एक्शन में परफॉर्म करने के लिए हमारा लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं तो जहां पे हमें जो है मतलब एक ही एक्शन को बार बार परफॉर्म कराना है तो वहां पर जो है हम लूपिंग स्टेटमेंट का स्वेंट यूज करते हैं अब विजो बेसिक में जो है देर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट पहला है आपका डिटर्मिनेट रूप और दूसरा है इन डिटर्मिनेट रूप ठीक है ये दो प्रकार की कैटेगरी है लूप्स में तो हम स्टूडेंट आज के लेक्चर वन में जो है हम आज डिटर्मिनेट लूप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है और लेक्चर टू में फिर फर्दर जो लूप्स है हम उनको पढ़ेंगे ठीक है तो आइए इसको हम देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो लूप है रिपीटेटिंग रिपीटिंग एन ऑपरेशन रिपीटिंग एन ऑपरेशन ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिटर्मिनेट लूप बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि ऐसा लूप जिसमें हम क्या करें हम उसकी लूपिंग को क्या करें फिक्स कर दें कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम तो वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा डिटरमिनेट लूप कहलाता है ठीक है चलिए तो उसको हम स्टूडेंट जो है एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट हमारा ये जो फर्स्ट टाइप का जो लूप है इसमें हमारा जो पहला जो लूप आता है वो हमारा आता है फोर नेक्स्ट लूप यानी कि इसमें केवल एक ही लूप है इस कैटेगरी में और जो हमारा जो सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी है एन डिटर्मिनेट लूप उसमें स्टूडेंट हमारे डू बाय लूप वाइल बैंड ठीक है अंटिल ठीक है ना डू डू बाय अंटिल इस टाइप के जो लूप है वो हमारे इन डिटर्मिनेट लूप कहलाते हैं तो स्टूडेंट हम इसको आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आज हमारा जो है फर्स्ट टाइप का जो लूप है इसमें हमारा जो है आता है फोर नेक्स्ट लूप ठीक है तो उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं रिपीट से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है क्या अब दोस्त में साफ साफ लिखा है सेवन फोर स्पेसिफाइड नंबर हम क्या क्या करते हैं हम नंबर को स्पेसिफाइड करते हैं कि भाई इतने टाइम्स तक ही हमारा लूप चलेगा दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट 
वेन वी नो दी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन टू बी परफॉर्म ये मैथड जो है वहां के लिए कन्वीनियर है हमें हमें हम ये जानते हैं पता है कि ये रूप हमारा कहां तक चलेगा कहां तक परफॉर्म होगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन टू बी परफॉर्म ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट मैंने आपको इस लूप को समझाने के लिए जो है दो एग्जांपल मैंने यहां पे लिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं तो पहले स्टूडेंट हम इसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हमारा स्टार्ट होगा फोर और यहां होगा वो वेरिएबल जो वेरिएबल हम जो है डिक्लेयर कराएंगे एज ए डेटा टाइप एज ए एज एन इंटीजर तो फोर वेरिएबल और ये हमारी होगी स्टार्ट टू एंड यानी कहां से कहां तक हमारा लूप चलेगा और ये स्टेप एन स्टेप एन का मींस स्टूडेंट मतलब ये है यहां पे आपको समझना है जैसे कि मान लो हमारा हमने जो लूप दिया तो सपोज दैट मान लो जैसे कि अगर वो लूप अगर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा या इंक्रीमेंट बाय 2 होगा तो हमें यहां पे जो है लिखना पड़ेगा अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये इसको क्या लेगा बाय डिफॉल्ट 1 इसको रिपीट करेगा ठीक है ना अगर हम मान लो अगर 2 लिख देंगे तो जो भी नंबर मतलब प्रिंट प्रिंट होंगे जैसे मान लो नंबर प्रिंट होने हैं आपको 2 से 20 तक नंबर प्रिंट होने हैं तो अगर अगर आप यहां पे स्टेप 2 कर देते हैं तो नंबर आपके फॉर्म पर प्रिंट होंगे 2 4 6 8 इस तरीके से और अगर आप यहां पे नहीं लिखते हैं स्टेप n की जगह अगर यहां पे अगर नहीं लिखते हैं तो इसको क्या करेगा ये हमारा स्टेप ओमिटेड हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो उसको 1 में इंक्रीमेंट करेगा यानी 2 3 4 5 6 ठीक है इसीलिए हम इसको यहां पे लिखते हैं इसके बाद स्टेटमेंट्स हो गए भाई आपको क्या कराना है वो हम देंगे यहां पे एग्जिट हो जाएगा यहां पे हम जो है लूप को एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट यानी कि फिर दोबारा से ये फिर नेक्स्ट मतलब क्या होगा ये फिर से जो है उसी ही लूप पे दोबारा फिर से लॉट किया जाएगा जहां तक हमें इसको देना है नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट जो नंबर है वो हम इसको रिपीट करेंगे और फिर हमारा ये यहां पे आपका एंड हो जाएगा ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर नेक्स्ट लूप का तो स्टूडेंट हम इसको जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जरा आप जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा अब हमारा मैंने ये जो स्टूडेंट एग्जांपल दिया है टू जनरेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 हमें क्या करना है हमें जो है दो नंबर की जो टेबल है वो हमें प्रिंट करानी है फॉर द यूज ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप इन विजुअल बेसिक तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स हमने फॉर्म पे ले लिया फॉर्म पे हम डबल क्लिक किया हम फॉर्म पे कोडिंग करेंगे हमने कहा प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक ठीक है अब हमने क्या किया कि डम नम एज इंटीजर नम नम जो है हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने जो है 2 टू 10 नंबर को हमने स्टोर कराया है ठीक है नम नाम का हमारा वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप का है डम नम एज इंटीजर जिसमें जो है हमने 2 से लेके 10 तक नंबर को हमने स्टोर कराया है लिखा भी है फॉर नम इज इक्वल टू 2 टू 10 अब देखो स्टूडेंट हमने यहां पे स्टेप 1 नहीं लिखा स्टेप 1 अगर हम नहीं अगर हम यहां पे नहीं लिखे तो उसको क्या लगेगा उसको वो बाय डिफॉल्ट बन लेगा मतलब क्या वो जो नम वेरिएबल है लिखा के मैंने वेरिएबल नम इज इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट ठीक है स्टूडेंट तो ये ये प्रोग्राम में नहीं है ये लाइन ये मैंने आपको अलग से समझाने के लिए मैंने लिखा है ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट 2 इनटू नम ठीक है प्रिंट 2 यानी जो भी हम नंबर दें जैसे मान लो हमने जो है 2 इनटू 1 यानी कि जो हमने नंबर यानी 1 आया 2 इनटू 1 2 2 यानी 4 यानी 1 2 3 यानी 1 1 इंक्रीमेंट होके 2 के टेबल जो है वो हमारी फॉर्म पर प्रिंट हो जाएगी ये लूप जो है जैसे ही हम स्क्रॉल बटन दबाएंगे क्लिक करेंगे फॉर्म पर तो फॉर्म पे 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी और फिर ये हमारा फिर से नेक्स्ट सम यानी कि फिर से ये हमारा फिर से ग्रुप रिपीट हो जाएगा लूप हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा और एंड सम ठीक है तो बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको स्वेड फॉर नेक्स्ट लूप मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है बहुत इंपॉर्टेंट है फिर स्वेड फिर हमने एक एग्जांपल हमने और लिया हमने स्वेड इसमें क्या किया कि प्राइवेट सब फॉर्म के लिए ठीक है वही है क्लिक फॉर्म के क्लिक इवेंट पर हम इसको ले रहे हैं डिम नम एज इंटीजर ठीक है नम हमने यहां फिर वही वेरिएबल लिया और फिर दो स्वेड हमने यहां पे रखा फॉर नम 0 टू 20 यहां पे था 2 टू 10 यहां पे था 0 टू 20 स्टेप 2 मैंने यहां रखा है यहां मैंने स्टेप कुछ भी नहीं लिखा था तो मैंने आपको बताया अगर नहीं लिखेंगे तो जैसे हमारे यहां रखा है स्टेप एन तो इसको ये बाय डिफॉल्ट वन ही मतलब इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि यहां टू लिख दिया है तो ये इसको टू जो है टू टाइम इसको जो है टू इंक्रीमेंट इसको करेगा ठीक है प्रिंट नम और नेक्स्ट और एंड सम क्या मतलब हुआ देखो स्टूडेंट इसको जो है मैंने यहां पे आपको पूरा नोट कर दिया ताकि आपको यहां समझने में आपको दिक्कत ना हो वी डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल नम हमने एक नम नाम का वेरिएबल हमने किया डिक्लेयर द वेरिएबल स्टार्ट विद द वैल्यू 0 कहां से हो रहा है स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है द स्टेप 2 हमने यहां पे जो लिखा है जो कि स्ट्रक्चर है हमारा लूप का स्टेप एन तो स्टेप 2 स्टेप 2 इंक्रीमेंट्स नम बाय 2 
ठीक है यानी कि जो हमारा स्टेप टू का मतलब है कि वो क्या करेगा कि वो जो है नंबर को टू इंक्रीमेंट यानी कि जो फॉर्म प्रिंट हो जीरो टू फोर सिक्स इस तरीके से फॉर्म नंबर प्रिंट होंगे द स्टेप टू इंक्रीमेंट नम बाय टू यानी नम में जो में जो वेरबल आएगा वो टू यानी कि टू इंक्रीमेंट होगा अंटिल इट रीच द एंड वैल्यू ऑफ ट्वेंटी जब तक वो ट्वेंटी तक ना पहुंच जाए तो जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन और ट्वेंटी इस तरीके से टू टू के इंक्रीमेंट में हमारे जो नंबर है वो फॉर्म पे प्रिंट हो जाएंगे ठीक है स्वेट तो फॉर नेक्स्ट लुक हमने पढ़ा जहां पे जो है हमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स द मेथड इज कन्वीनियंट फॉर वेन वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपिटेशन टू बी परफॉर्म ठीक है जहां पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपिटेशन उनको पता होते हैं तो वहां पे हम स्टूडेंट जो है फॉर नेक्स्ट लुक का हम यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट आज हमने जो है लेक्चर वन में फर्स्ट टाइप का जो हमारा लूप है डिटरमिनेट लूप इसको आज हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया फिर हमारा जो सेकेंड टाइप का जो लूप है इन डिटरमिनेट लूप इसको स्टूडेंट जो है वो हम लेक्चर टू में हम स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारा डू बाय लूप ठीक है वाइल बैंड लूप ठीक है डू एंटिल वाइल लूप ठीक है तो हम इस प्रकार के जो भी हमारे तीन चार प्रकार के लूप इस कैटेगरी में आते हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें यूट्यूब पर तो मैं हमेशा क्लास में ही कहता हूं कि पहले आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं स्टूडेंट ब्राइटनेस इतनी रखेंगे जिससे आप ही आगे खराब ना हो दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें ताकि आपको जो है बोर्ड एकदम इसी लैंडस्केप फॉर्मेट में आपको दिखाई दे तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पी या चार सौ अस्सी पी सेट करें जिससे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको ठीक से विजुअल हो और इसे देख के आप अपने नोट्स को बना सकें और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करें ठीक है स्वेट तो उसको आप देखिए और उसको देख के आपने नोट्स बनाइए थैंक यू वेरी मच